Brazil akan menghadapi Korea Selatan di 16 besar Piala Dunia 2022. Laga antara wakil Amerika Selatan versus Asia tersebut akan digelar pada Selasa 6 Desember 2022 dini hari mulai pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun Korea Selatan tertatih-tatih melewati persaingan grup H, Brazil harus waspada jika tak ingin kalah secara mengejutkan dari tim Asia. Sepanjang pertandingan di klasemen grup B, Brazil mengumpulkan 6 poin berkat dua kemenangan berturut-turut melawan Serbia dan Swiss. Akan tetapi, catatan impresif tim berjuluk Selecao tersebut tercoreng setelah kalah dari Kamerun dengan skor 1-0 di match day Sabtu 3 Desember 2022 dini hari. Beruntung bagi Brazil, raihan 6 poin tak dapat diimbangi oleh tim lain di grup G. Berbeda cerita dengan Korea Selatan, tim berjuluk Satria Taeguk tersebut harus menunggu hasil akhir dari pertandingan Ghana kontra Uruguay. Dengan kemenangan atas Portugal malam tadi, Korea Selatan dan Uruguay sama-sama mengumpulkan 4 poin. Satria Taeguk lolos usai unggul selisih gol dengan Uruguay. Pertandingan Brazil versus Korea Selatan bakal menjadi ajang pembuktian dari Son Hyung Min dan kawan-kawan sebagai salah satu wakil tim dari Asia yang mampu lolos ke 16 besar. Kemenangan atas Portugal juga menjadi momentum penting bagi tim berjuluk Satria Taeguk untuk menantang tim Samba. Satu gol yang dilesakan Huang Hichan ke gawang Portugal di menit 90 plus 1 mampu membawa Korea Selatan melenggang secara dramatis ke babak 16 besar. Berkat gol striker Wolverhampton Wanderers tersebut, Korea Selatan menjadi tim dari Asia kedua yang lolos ke babak knockout Piala Dunia 2022 setelah Jepang. Dalam putaran final Piala Dunia 2022 kali ini, tim-tim asal Asia mampu mencuri perhatian dengan performa yang mengejutkan. Jepang misalnya yang mampu keluar sebagai juara grup meskipun bersaing dengan dua raksasa Eropa, Spanyol dan Jerman. Korea Selatan juga mencuri perhatian setelah lolos babak knockout meskipun tergabung di grup yang sulit bersama Ghana, Portugal, dan Uruguay. Di sisi lain, Brazil diperkirakan bakal menyambut laga kontra Korea Selatan dengan serius. Pasalnya, Tite mengistirahatkan beberapa pemain kunci dalam laga melawan Kamerun Sabtu dini hari. Melawan Brazil, skuad asuhan Paulo Bento harus berfokus menahan eksplosivitas sayap Brazil yang diisi Vinicius Junior dan Rafinha. Brazil tentu bukan lawan mudah bagi Korea Selatan, akan tetapi ujian berat tersebut harus dihadapi Satria Taeguk jika ingin lolos ke babak perempat final. Perkiraan susunan Brazil versus Korea Selatan, kedua tim kemungkinan akan bermain terbuka untuk mengejar gol. Permainan yang cair antar lini, Brazil dengan mengandalkan kedua pemain sayapnya membuat pola penyerangan akan lebih variatif dan dinamis. Sementara itu, Korea Selatan bakal bermain dengan serangan balik dengan kecepatan yang dimiliki oleh lini serang mereka. Brazil diprediksi akan memainkan skema 433 yang jadi formasi andalan Tite sejauh ini. Kabar buruk bagi Brazil, Neymar belum bisa dipastikan bermain karena cedera pergelangan kaki yang ia dapatkan. Sementara itu, Korea Selatan diprediksi akan menerapkan pola permainan 4231. Paulo Bento diprediksi akan menurunkan line up terbaiknya mengingat belum ada kabar cedera yang datang dari pemainnya. Head to head Brazil versus Korea Selatan di laga 16 besar Piala Dunia 2022 akan menjadi pertemuan kelima kedua tim sepanjang sejarah. Dari empat pertemuan yang telah dijalani, Brazil tampil sangat dominan dengan mengalahkan Korea Selatan di semua pertemuan. Performa Brazil dalam lima pertandingan terakhir mereka pun lebih superior terhadap Korea Selatan dengan empat kemenangan dan hanya satu kali imbang tanpa sekalipun kalah. Pada pertemuan terakhir antara Brazil versus Korea Selatan yang terjadi pada 2 Juni 2022 lalu, tim Samba berhasil menggasak Korea Selatan 
dengan skor telak 1-5. Berikut adalah prediksi line up dari tim Samba Brazil. Berikut adalah prediksi line up dari timnas Korea Selatan. Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tuliskan prediksi versi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.